So last class, I'm going to multiplication algorithm complete. Kore chila. Definitely, you can remember. Yes, sir. Okay. So, when I'm going to see the block diagram, a flowchart example. Boots and bra, block ta, bucket exclamation, I'm the flowchart example. I'm going to the class slide PDF to share for it. I'm to help for it. Take it all. Okay. फ्लोचार्ट but what are different steps in Boots algorithm? You can say, if you have a question, you can stack it. You can see the steps in Boots algorithm. 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 So, Jibabi to one of the question that Jibabi Koramati takes you over to my answer to provide for it is to make sure for me. Okay, Tana Deco, Ekanabra, Kusunu, we can take a boost the party and the boost algorithm to give away cuts for it. Give one of the shower, boost algorithm to give away cuts for it. Get John Amos Boloto Kihoi. निर्मेर তারপর স্যার আমার q0 আর q-1 স্যার q-1 ইনিশিয়ালি জিরো সেট করে নিব তাহলে তো ওকে বলতে হবে যে ফার্স্ট থেকে মাল্টিপ্লাই এল এস বিতে একটা ইমাজিনারি বিট জিরো ইনিশিয়ালাইজ করে নি আর তারপর q0 আর q-1 পজিশন চেক করব যদি 00 আর 11 হয় তাহলে অ্যারিথমেটিক রাইট শিফট অথবা যদি 0 আর 1 হয় তাহলে প্রথমে সামেশন করে তারপর অ্যারিথমেটিক রাইট শিফট অথবা 10 হলে প্রথমে সাবট্রাকশন করে তারপর অ্যারিথমেটিক রাইট শিফট बोर्ड ग्राम আমরা যদি একটু মনে করার চেষ্টা করি আমাদের ওখানে রেজিস্টার ছিল কয়টা এম এ কিউ এম এ কিউ আর কিউ মানে সোন তো একটা সিঙ্গেল বিট তাই ছিল ওটা রেজিস্টার ঠিক আছে তো তাই তো মিলছে কিনা এম এ কিউ আর তার সাথে হচ্ছে কিউ মাইনাস 1 রেজিস্টার ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো এমন ভাবে এই রেজিস্টারটা সেট করা হয়েছে যে এ কিউ কিউ মাইনাস 1 এগুলা একসাথে কারণ কি অ্যারিথমেটিক রাইট শিফট হবে কারণ আমরা যখন শিফট করি তখন কিন্তু ওই যে এ কিউ কিউ মাইনাস 1 এট এ টাইম হয় এর জন্য এটাতে যেন বুঝতে কোনো ধরনের কনফিউশন হয় এগুলা আমরা পর পর সেট করে দিয়েছি আচ্ছা গেল এটা আর যখন যে ধরনের অপারেশন বা কোন রেজিস্টার দেখবা ক্লক বলে একটা সিগন্যাল আসছে প্রায় অনেক প্রত্যেকটা সেটিং দেখতেছ এই যে দেখো ক্লক ক্লক এটা আশা করি এখন আর তোমাদেরকে বলা লাগবে না তুমি খুব ভালো করে জানো সব কিছু তৈরি থাকার পর যখন এই সিগন্যালটা সেট পাবে তখন সে ডেটা বা ইনফরমেশনটা ট্রান্সফার করবে 
কাজ শুরু করবে রাগ পর্যন্ত কিন্তু সে এটা করতে পারবে না এটা হচ্ছে ক্লক এর কাজ আর লোডের কাজ হচ্ছে ওই যে আমরা যখন কোন একটা পার্টিকুলার ভ্যালু এম অথবা কিউ তে আমরা লোড করি সেটা হচ্ছে লোডের ব্যাপারটা আর এছাড়াও আরেকটা লোড হতে পারে যেমন আমরা এ প্লাস বি করে এতে রাখছি সেটাকে আমরা লোড বলি মানে এটা আমরা স্টোর করছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে শুরু করি আমরা অপারেশনটা দেখো অপারেশনটা আমাদের শুরু হচ্ছে কোথায় এল এস বি ইমাজিনারি রাইট সাইড অফ এল এস বি ইমাজিনারি বিট থেকে এখানে কয়েক জায়গা দেখো এরকম ভাবে ডাক দিয়েছে যে একটা টান দিয়ে দেন ক্রস করে ফোর লিখেছে আপনার কোন যে ক্রস দিয়ে ওয়ান লিখেছে সাধারণত যে সিম্পলি একটা দাগ দাও এটাকে এক বিট বলে সেটাকে আবার ক্রস করে এক না লিখলেও চলে ঠিক আছে জাস্ট একটা দাগ থাকলে আমি সেটা বলবো বুঝবো যে এক বিট কিন্তু কখনো কোন একটা দাগ দিয়ে তার এগেনস্ট একটু ক্রস দিয়ে যদি তুমি চার লিখো আট লিখো তাহলে এখানে বোঝা যাবে এখানে চারটা বিট আটটা বিট প্যারালে আসছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু তোমার মোর দেন ওয়ান বিট এটা আমাদের বুঝে নিতে হবে ওকে আশা করি এই জিনিসগুলো তোমরা অলরেডি এগুলোর সাথে পরিচিত তাহলে দেখো আমাদের যে ফিউচার যেভাবে আমরা কাজটা করেছি ঠিক সেভাবে আমাদের অপারেশন হচ্ছে কিনা এল এস বি আর হচ্ছে জাস্ট এখান থেকে দেখা এখানে কিন্তু চারটা বিট তাই না কিউ এর চারটা বিট বাট কিউ এর জাস্ট একটা বিট কামরা নিচ্ছে এবং ডেফিনেটলি সে একটা বিট কোনটা কিউ জিরো কিউ ওয়ান আর কিউ জিরো এই যে পাশাপাশি এই দুইটা বিট কিনেছে খেয়াল করছো এই দুইটা বিট কিনেছে দেখো তো এই দুইটা বিট কোথায় যাচ্ছে কন্ট্রোলার যেটা টোটাল অপারেশনটাকে কন্ট্রোল করছে ওখানে তোমার চলে যাচ্ছে কিউ জিরো আর কিউ মাইনাস ওয়ান আমরা খুব ভালো করে জানি এই যে কন্ট্রোলার আসছে এটা চারটা কম্বিনেশনের যে কোনো একটা আসছে চারটা কম্বিনেশন যে কোনো একটা আসছে कम्बिनेशन বেস করে এই কাজটা হবে 01 অথবা 10 করে বেস করে যখন এড অপারেশনটা হচ্ছে তখন এই ইউনিটটা তোমার এড এর কাজ করবে তো এক ইউনিট এড আর সাবট্রাক্টর কাজ করে না ওইরকম আর কি এই ইউনিটে এড এর কাজ করবে দেখো তো এখানে ইনপুটটা কোথা থেকে আসছে খেয়াল করেছো একটা ইনপুট তো আসছে এম সরাসরি আমি বুঝতেই পারছি আরেকটা ইনপুট কোথা থেকে আসছে দেখো এই যে এ খেয়াল করেছো সে এ থেকে আসছে হচ্ছে সেকেন্ড ইনপুটটা पाठिए दी ठीक घूरी 
এটার জন্য আমি মেইনলি এই পার্টটুকু নিয়ে এসেছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাই আমাদের আগের যে অবস্থা আমরা রেখে আসছিলাম স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না এখনো আসে নাই তারপরে এডিশন সাবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশনে এট ইস বেসিক আমি এখানে তোমার ডিটেইলস এ হয়তো বা এত বড় क्वेश्चन ওইভাবে তোমার মনে না রাখছো চলো এখন ক্লাস শেষ আমি একটু দিচ্ছি না এটা আমি সরাসরি বলছি কিন্তু ছোট ছোট এত क्वेश्चन দেব তো ফার্স্ট ইয়ার দিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই কিছুটা বাই দিস টাইম এক্সপেন্স গ্যাদার করেছো সো ওই রকম স্টাইলে আমরা সেকেন্ড সিটিটা দেব সো আমাদের নলেজটা যদি ভালো থাকে তাহলে আমরা बुझा प्रथम कथा बेपार रेजल्ट माल्टिप्लीकेशन सरिजन सर सप्ताह ফুল রেড হাফ এটা আমরা যখন করি যোগফল যোগফল কি জাস্ট সাম দ্যাটস ইট সাথে কে থাকে কি থাকে স্যার কে রি থাকে না কি স্যার তাহলে এই জিনিসটা ধরতে তো সাবিল কি এটা কেন ভুল হলো সাবিল তো आंसर দিছিল আর কি জি স্যার কেন এটা ভুল হলো কেন এটা কি জানা ছিল না কিন্তু খুবই রেগুলার কি বুঝতে পেরেছো তো এখন জি স্যার जोगी कर कथा 
Attraction is the cute sequence matter could say matter could say our result sir result of multiple or should we do it a kiki select of some other result of character will be able to sit near so would double difference are the ball difference are the ball as a multiplication so the class you want to go female student nine a key माल्टिप्लीकेशन की माल्टीप्लीकेशन कैर प्रत्येक আমার সিকোয়েন্স ফ্যাক্টর কোনটা কি এটা আমাকে জানতে হবে আর কোন জায়গায় আমার জাস্ট দুটো ভ্যালু জানলেই হবে কোনটা অগেন কোনটা অগেন কোনটা মিনার কোনটা সাবট্রেন্ড কোনটা মাল্টিপ্লিকেশন কোনটা মাল্টিপ্লাই এগুলো বদার করে না সো ফার্স্ট এই জিনিসগুলো তোমাকে জানতে হবে তারপরে তুমি নিশ্চিত হচ্ছে যে ঠিক আছে এগুলো আমার বসার পর তো আমি প্রসেস অনুসারে কাজ করব কাজ করার পর আমার যে রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টে আমি আবার बोलना even to get it generate now for that so you will see at least the kitchen is in a different thing i can copy the architecture to the bonus style take to change with them even if you add three and four your answer will be result seven result seven kd zero are you with me yes sir yes sir डिविसन शुरू कर चुकी तो डिवीजन है डिटेल से होता है कि हमारे क्या प्रोसेस करें अभी देखा बोर ना इट अपना कॉलेज जोनों रखी थी वो ठीक है सर इधर बेसिक जितने क्वेश्चन है हमारे चलाएं से इधर मतलब जिनो एक तरीके मतलब जितने टोटल टाइम पूरे जाते हैं सो एक बिल्कुल जिन समस्या फिर ना करो अब बोलते रेजल्ट 
রিমাইন্ডার এবং রেজাল্ট ডিভাইড রেজাল্ট রেজাল্ট দ্যাট ইজ কল কোয়েসিয়েন্ট এন্ড রিমাইন্ডার টু রিমাইন্ডার তার মানে আমি যে এই যে 1 ডিভাইড বাই 2 বলছি এই ক্ষেত্রে একবারও ভাগ যাচ্ছে না দেন ইউ ক্যান সে রেজাল্ট 0 রিমাইন্ডার 1 রেজাল্ট 0 রিমাইন্ডার 1 আর তুমি ফ্র্যাকশন লিখতে চাইলে তো যা 0.5 ওইভাবে আসে তো আমরা সাধারণত ফ্র্যাকশন ওইভাবে আনি না আমরা 0 মানে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে যেটা হবে রেজাল্ট 0 রিমাইন্ডার 1 ঠিক আছে मानसिकाइबा डिविसनेार्थक्य भिन्न खुबल जो कर सब जगह डिड करते बुजते शुरू कर डिविजन 
আমি তুমি আমি আবারও বলছি যেহেতু হিউম্যান বিং আমরা প্রথমে করব কি কত মিট পর্যন্ত নিয়ে কম্পেয়ার করব বলো তো খালি চোখে দেখে আমরা বলতেছি ডিভিজনের ভেরি গুড ডিভিজনের চার বিট সো আমরা ডিভিডেন্ডের প্রথম চার বিটের সাথে কম্পেয়ার করে দেখব ব্যাপারটা কি হয়েছে তোমার সাথে সাথে কোশ্চেন অ্যারাইজ করার কথা যে কম্পিউটার তার চোখ নেই কম্পিউটার সেটা বুঝবে কিভাবে তাই না তাহলে দেখো কম্পিউটার করে কি এই যে ডিভিজর আর হচ্ছে ডিভিডেন্ট আমি এখানে একটু আলাদা রাখি ওই যে আমরা যে এম এ কিউ লিখেছিলাম এম এ কিউ লিখেছিলাম তো মনে আছে না তারপর এইটা হচ্ছে আমার ডিভিডেন্ট এটা হচ্ছে আমার ডিভিজর আর এটা হচ্ছে একুমেলেটর যেটা আমরা জিরো দিয়ে নিঃশ্বাস করছি এখন কম্পিউটার কিন্তু চার বিট চার বিট এর কম্পেয়ার করবো ওইভাবে কোন সুযোগ নাই করা কম্পিউটার যেটা করবে কম্পিউটার জাস্ট এক বিট এক বিট করে নিয়ে কাজ করবে প্রথমে দেখো জাস্ট এম এস বি কে সে নিবে কারণ এই পুরো সংখ্যা থেকে এম এস বি কে আলাদা করার জন্য আমার ধাক্কাটা কোন দিকে দিতে হবে डिविसन चले खाली तो बुजते मान फा जो फिल आप करते शर्तवाब शुम्रीटी डिपेंड कर 
আচ্ছা এখন আবার আমরা আগে আসি আর আজকে আমি যেভাবে বসাচ্ছি আসলে আমার সব এক্সপ্লেনেশন হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে যখন আমি তোমাদের ফ্লো চার্ট তোমার এক্সাম্পল দেখাবো আমি ডেফিনেটলি আশা করতেই পারি তোমরা খুব সহজেই সেই জিনিসগুলি ধরতে পারবো সেই দিন যেন আবার আমার প্রথম থেকে আবার রিপিট করতে না হয় তাহলে দেখো কি ঘটনা ঘটছে এই যে লেফট শিফট করলো লেফট শিফট করার পর এতে একটা পজিশন এই যে সব জিরো জিরো করা হয় সব তো জিরো জিরোই থাকবে শুধুমাত্র একটা ধাক্কা খাওয়ার কারণে এইখানে যেটা আছিল সেটা মনে করো আচ্ছা ধরো এক বা ধরো জিরো ভাটে বা এটা এখানে আসবে তাই তো আসলো না আসার পর আমাদের যে কাজ হবে আমরা এ আর এটাকে যদি আমরা ডিভিজনটাকে যদি এম বলি মানে এটাকে যদি এম নাম দিই আমরা আগে যেহেতু এম নামে খুব বেশি ইউজ করছি এ আর এম কে আমরা কি করবো এ থেকে এম কে বিয়োগ করবো এ থেকে এম কে কিন্তু বিয়োগ করবো মনে রাখবা এ থেকে একুমিলেটর থেকে এম কে বিয়োগ করছি কারণ দেখো এই যে এটা টোটালটা আমরা ডিভিডেন্ট যেটা সেটা একটা বিটকে নিয়ে আসলাম এটা আমরা একুমিলেটরে রাখছি তাহলে একুমিলেটরের সাথে আমরা এটাকে কম্পেয়ার করছি না কম্পেয়ার করছি মানে এটা থেকে এটা আমরা বিয়োগ করছি ভালো করে বুঝো বিয়োগ করছি এটা কিন্তু আমি নতুন করে কিছু শিখাচ্ছি না তোমার এমন ভাবে ইয়ে দিও না যে নতুন কিছু শিখছো সব কিন্তু সেই স্কুল কলেজ লেভেলে যা শিখে আসছো সেই কথাগুলো আমি বলছি শুধুমাত্র আজকে আমি কম্পিউটার কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয় সেই জিনিসটা তোমাদের দেখাবো তারপরে কি এটা থেকে এটা বিয়োগ হচ্ছে না কথা বলো कथा <laughs> समय मैं দেখো যে কাজটা আমি করছি ডেসিমিলে করছি তুমি সবাই ঝটপট বুঝে যাচ্ছ কিন্তু আজকে বাইনারিতে দেখাতে গেলে তোমরা কেউ বুঝতে পারছো না কেন আমার কোশ্চেন হচ্ছে সেটা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো এই যে মাইনাস টু এই টার্মটা আমাকে বোঝাচ্ছে ভাগ যায় নাই যার ফলে কিন্তু আমি এখানে জিরো বসাচ্ছি যদি যেত যেমন আমি তাহলে কিন্তু একটা ফিগার বসাইতাম তাই না ঠিক এখন দেখো এই যে নেগেটিভ সংখ্যা এই নেগেটিভ সংখ্যা আমাকে বোঝাচ্ছে ভাগ এক বলো যায় নাই তো এই ফাঁকা জায়গায় আমি এখন জিরো বসাবো তাহলে তুমি বুঝতে পেরেছো ফাঁকা জায়গায় জিরো বসাবো না ওয়ান বসাবো এটা কার উপর ডিপেন্ড করছে रिमाइंडार दिवे तुम्हारे 
কোথায় আমাকে রেজাল্ট দিবে কোন রেজিস্টারটা আমাকে রিমাইন্ডার দিবে এই বলে স্যার রিমাইন্ডার দিবে কি স্যার রিমাইন্ডার এ দি ভেরি গুড ওয়েল ডান সব আমাদের শেষ শেষ একটা কথা বলে আমি এই অংশ শেষ করে দিচ্ছি এই যে এখানে আমাদের নেগেটিভ রেজাল্ট আসছিল যার কারণে আমরা ওই যে রেজাল্ট মানে ফাঁকা জায়গায় জিরো বসিয়েছি আমরা কি নেগেটিভ রেজাল্ট নিয়ে কখনো প্রসিড করি একটু খেয়াল করে দেখো তো এই যে মাইনাস দুই আসছিল আমরা মাইনাস দুই এর সাথে গিয়ে দুই বসিয়ে এইভাবে কি করেছি নাকি দেখো তো আমরা তিনটা কি নামে এনে তার মানে কি আমরা এটাকে কি করেছি আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে গেছি আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে গেছি এখন একটু আগে আমি এ থেকে ভালো করে বুঝো এ থেকে এম কে বিয়োগ করে আমি এতে বসিয়েছি এখন কিন্তু এতে আমি যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু আসলে এ মাইনাস এম আমি যদিও বলছি এতে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এর ভিতরে আসলে কি আছে এ মাইনাস এম আছে তাই তো ওইটা আমি বসিয়েছি এবং এটা পজিটিভ নেগেটিভ সেটা আমি দেখেছি আমরা কি কখনো নেগেটিভ হলে প্রসিড করি বা সেটা নিয়ে প্রসিড করতে পারি পারি না বলো পারি পারি না তার মানে মনে রাখবা যখনই নেগেটিভ রেজাল্ট আসবে আমরা এখানে জিরো বসাচ্ছি এবং এটার সাথে আবার আমি এম যোগ করে দিব এম যোগ করে দিব তার মানে কি এর সাথে আমি এম বিয়োগ করেছিলাম তার সাথে যে আমরা এম যোগ করে আসলে কি এ এই থাকছে না কি বলো আর কথা বলছে না শুনতে পাচ্ছ তো আমাকে পুনরায় আমরা জিরো বসাই এবং আগের রেজাল্ট ফিরিয়ে নিয়ে আসি আমি তুমি আচ্ছা ঠিক আছে কথা আমরা একটু পরে হ্যাঁ হ্যাঁ ডিলে হচ্ছে আমি তোমাদের রেসপন্স নিয়ে বুঝতে পারছি তো যাই হোক এটা নেটের প্রবলেম একটু চেষ্টা করে আমি কয়েকবারই কথাটা রিপিট করছি তো আশা করি তোমাদের কাছে ঠিক মতো পৌঁছাবে তাহলে দেখো যদি নেগেটিভ রেজাল্ট পাই আমরা ওই ফাঁকা জায়গায় জিরো বসাই ফাঁকা জায়গায় আমরা জিরো বসাই এবং এই নেগেটিভ রেজাল্ট দিয়ে কিন্তু আমরা প্রসিড করি না আগে যে রেজাল্ট ছিল সেটাকে আমরা রিস্টোর করি এবং কিভাবে রিস্টোর করি আমি তুমি খালি মানে দেখে বসিয়ে দিতে পারবো আমরা যখন ক্যালকুলেশন করবো আমরা দেখতেছি এ ভ্যালু ছিল আগে পাঁচ শিখছি এটাকে বলা হয় রিস্টোরিং ডিভিশন অ্যালগোরিদম ডিভিশনের মধ্যে আমরা কিছু অ্যালগোরিদম শিখবো তা আমরা প্রথম যে অ্যালগোরিদম শিখবো দ্যাট ইস কল রিস্টোরিং ডিভিশন অ্যালগোরিদম কোন থাকবে আমি বিলিভ করি তুমি বাই দিস পেয়ে গেছো তাই না আবার এই জায়গাটা ফাঁকা হবে আবার রেজাল্ট আবার এখানে আমরা জিরো থাকবো ওয়ান বসবো এইভাবে কি দেখো তো রেজাল্ট একটা একটা করে কি কিউ কে দখল করছে না এই জন্য কিউ দিবে আমার হচ্ছে রেজাল্ট আর এতে সবসময় আমরা কি বিয়োগ করে রেজাল্ট রাখি এই জন্য এ দিবে হচ্ছে আমাকে রিমাইন্ডার তাহলে তোমরা এখান থেকে আসলে খুব স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছো এ আমাকে দিবে হচ্ছে রিমাইন্ডার আর কিউ দিচ্ছে আমাকে রেজাল্ট এই ছিল আমার আজকে এই অংশের লেকচার আমি দেখো শুধুমাত্র তোমাদের কিন্তু ব্যাখ্যা করে পুরো জিনিসটা আমি বুঝালাম যে কাজটা কিভাবে হয় আমি কোন ধরনের ফ্লোচার কোন ধরনের বা ইয়ে তো আমি আজকে যাচ্ছি না কারণ 
এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ তোমার সেকেন্ড সিটিতে যেন তোমরা কোশ্চেন আসলে যদি তোমরা স্টাক না হয়ে যাও কোথায় কোথায় পার্থক্য এটা এমএসবি থেকে অপারেশন শুরু করে এটাতে লেফট শিফট হয় যেটা অন্য জায়গায় কিন্তু রাইট শিফট হতো তারপর এটাতে ফাঁকা জায়গায় চাইলে আমরা জিরো ওয়ান বসাতে পারি না সেখানে একটা যুক্তি থাকবে সেই যুক্তিটা কি ওই যে একুমুলেটর আমরা বিয়োগ করে এ মাইনাস এম বিয়োগ করে একুমুলেটর রেজাল্ট রাখতেছি যদি দেখি যে সেটা তোমার পজিটিভ তাহলে ফাঁকা জায়গায় আমরা ওয়ান বসাবো যদি দেখি যে আপনার নেগেটিভ তাহলে ফাঁকা জায়গায় আমরা জিরো বসাবো ঠিক আছে আর যদি একুমুলেটর রেজাল্ট নেগেটিভ হয় তাহলে আসলে নেগেটিভ নিয়ে আমরা প্রসিড করি না ওইটাকে আমরা কি করি বলো এস তারপরে এম কে পুনরায় যোগ করে রিস্টোর করি এবং এই রিস্টোর করি বলে এই যে অ্যালগোরিদম যেটা আমরা শিখবো ডিভিশনের জন্য দ্যাট ইস কল রিস্টোরিং ডিভিশন অ্যালগোরিদম আচ্ছা তোমাদের আচ্ছা আরেকটা ছোট্ট একটা জিনিস বলি তোমাদের তো রোববার তোমাদের সাথে আমার সিটি তাই না রোববার তোমাদের সাথে সিটি না আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা কি ওই দিন একটা স্লটে আমাকে দিবা নাকি দুইটা স্লট দিবা যে পরের স্লটে টাফ হবে আর ঈদের আগে কয়েকদিন পর্যন্ত ক্লাস পাচ্ছি আমরা মোস্ট প্রবলেম আমরা সোমবার ক্লাস পাচ্ছি সোমবার ক্লাস হয় তারপর ঈদের ছুটিটা হবে সোমবার ক্লাসটা হবে আমি যতটুকু জানি কিন্তু এরপর সম্পূর্ণ তোমাকে একটু ওয়েট করতে হবে নোটিস আসা পর্যন্ত বুধবারে ঈদ হইলে স্যার আমার তো একদিন অপেক্ষা করি আর আমি এতটুকু মনে করতে পারছি যে সম্ভবত সেটা সোমবার ক্লাস হয়ে বন্ধ হবে এটা অসুবিধা নাই ঠিক আছে আমরা রোববার শুধু পরীক্ষা দিই যদি তোমাদের সাথে বেশি দরকার হয় তোমাদের সাথে আসলে দরকার হবে না কারণ তোমরা তো সোমবারে ক্লাস পাচ্ছই যদি কোনো কারণে ওই সেকশনের সাথে না পায় আরেকশন যারা মঙ্গলবার ক্লাস করে তাদের কিন্তু ওখানে আমি সোমবার বিকেলে একটা ক্লাস দিই একজন <laughs> আমি তোমাদের ক্লাসে দেখিয়েছি ওই অনুসারে আমি একটা ইয়ে করবো ওখানে তোমাদের নামের এন্ট্রি দিতে হবে যে কে কোন টপিক এর উপর দিবা তবে বারবার আমি বলছি আমাদের কিন্তু টপিক আরো আসবে তো যারা দিচ্ছ বা প্রথমে আমি সিলেক্ট করে দিব তারা তো মিটার আগে কিছু টপিক নিতে পারো পরবর্তীতে মিটার পরেও কিছু টপিক হবে এনিওয়ে এটা আমি একটু কাজ করছি আমাকে তো একটু মনে করে দিতে হবে আমরা শেষের ক্লাসে এটা ডিক্লেয়ার করে দিব যাতে মিটার পর আমরা এই কাজগুলো শুরু করতে পারি অ্যাসাইনমেন্ট আর হচ্ছে প্রেজেন্টেশন ওকে
ব্যাপার আমি এখন একটা টপিকে চলে যাচ্ছি আজকে যে সময় আছে সেই সময়ের মধ্যে আমি এই টপিকটা দিয়ে আজকে কাজ শেষ করব আসছে তোমাদের সামনে স্ক্রিন স্ক্রিন আসছে আজকে এই টপিকটা হচ্ছে স্ট্যাটাস রেজিস্টার স্ট্যাটাস রেজিস্টার ধারণা আছে এরকম কিছু জিনিস জানো কিন্তু সেটা সাইজ ক্যাপাসিটি বা একটা সাইজ বলো হলো ওই সাইজ থেকে এটার মধ্যে কতটা ডেটা লাইন আছে কতটা অ্যাড্রেস লাইন আছে ওই জিনিসগুলো মতো তোমাদের জানা নাই তাই তো আচ্ছা অসুবিধা নাই আমরা যে ক্লাসগুলি পাবস নেক্সট ডে আমাকে একটু মনে করে দাও এই অংশটুকু আমরা আবার একটু ব্যাক করব জি স্যার অ্যাডভান্স মানে আচ্ছা ওটা অ্যাডভান্স না ওটা আসলে বেসিক লেভেলের কাজ এটা আমরা যোগ করছি বিয়োগ করছি গুণ করছি ভাগ করছি এখন কি কি ধরনের স্ট্যাটাস মানে কিন্তু বুঝো তোমার স্ট্যাটাস কি আমি যদি কোয়েশ্চেন করি বরং তুমি তুমি এখন স্টুডেন্ট তোমার আইডি এত তোমার নাম এটা তোমার সিজিপি এত like this this is your status are you with me ji sir thik ache thik ei rokom yes sir the result jokhon amra kono memory te store kori so oi memory te store korar por oi tar obostha ta ki darachhe sheti hocche tar status tar mane status diye amra ki ki jinish check korbo dekho ekhane niche sposto bhabe deya ache amra dekhbo je shongkha ta toiri hoyeche sheti ki একাধিক কি দেখো তো এগুলো সব পরিচিত না এগুলো কি নতুন শিখতেছ আগে সব শিখে আসছো না কেরি সাইন জিরো লাস্ট একটা ওভারফ্লো যেটাও কিনা আমি কোন এক ক্লাস একদিন হিলস দিয়েছিলাম ক্লাস একদিন হিলস দিয়েছিলাম বিশ্ব তোমাদের মনে আছে ওভারফ্লো বিটের কথা 
আজকে আমাদের ক্লাসে অ্যানসার করতে হবে তোমাদের কেরি আর ওভারফ্লো বিটের পার্থক্য কি আমি কোন এক ক্লাসে তোমাদের বলেছি বলো কেরি আর ওভারফ্লো বিটের পার্থক্য কোথায় আজ থেকে বেশি হয়ে গেল ওভারফ্লো আর কি এই যে তাহলে এই ভাবে আমি শিখেছিলাম তোমাদের বাকিরা কথা বলছো না কেন একজন কি মনে নাই शेष जीवन ख्याख्याट ग नवम जीरोगेटी बुजते जीरो जीरो बुजते 
ওভারফ্লো অলরেডি তুমি একজন খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছো খুব কেয়ারফুলি এই ব্যাখ্যাটা করবা সবাই এখানে লাস্ট টু বিট না কিন্তু লাস্ট টু কেন বিটস যাদের মধ্যে আমি অপারেশন করছি সেটা চার বিট চার বিটের নাম্বার হলে এই চতুর্থ বিট থেকে পঞ্চম বিটে কেন জেনারেট করেছে কিনা আর থার্ড বিট থেকে ফোর্থ বিটে কেন জেনারেট করেছে কিনা দ্যাট মিন্স লাস্ট টু কেন বিটস ইউ নিড টু কনসিডার লাস্ট টু কেন বিটস ইউ নিড টু কনসিডার मानी स्टोर कर कथा फिगर बोझा जा क्रस कर मिलेटर घटना दीची सैन बीटे झापसा ट 
তাই না ওভারফ্লো একটু আগে পাচ্ছ তোমরা বলেছো লাস্ট টু কেরিবি লাস্ট কেরিবি হচ্ছে সি8 সেকেন্ড লাস্ট কেরি হচ্ছে সি7 এই দুটাকে এক্সক্লুসিভ অর প্যারালালি আমার হয়ে যাবে না কারণ কি আমি কি বলছি একটা একটা বিপরীত হলে ওভারফ্লো সেট হবে আর সিমিলার হলে ওভারফ্লো নাই তবে এই দুটো এক্সক্লুসিভ অর করলে দেখো আমি কোথায় কানেকশন দিচ্ছি ওভারফ্লো বিটে কি মিলেছে জি স্যার আবারো সবাই আমার সাথে দেখো সাইন শুধুমাত্র রেজাল্টের আমি কিন্তু f7 কে টান দিয়েছি আমি আবার লিখেও দিয়েছি খুব ভালো করে খেয়াল করো শুধুমাত্র f7 কে কিন্তু আমরা লিখছি f7 আমাকে বলে দিবে সাইন বিট 0 না 1 এই যে সপ্তম বিট থেকে অষ্টম বিটে যে কেটে যায় এই করে যেতে c8 এই c8 কে আমরা কানেকশন দিচ্ছি এই কেরি বিটে সেটা আমাকে বলে দিবে যে আমার কেরি জেনারেট করেছে কি করে নাই লাস্ট টু কেরি বিটে c8 আর তার আগে হচ্ছে c7 এই দুটোকে যদি এক্সক্লুসিভ অর করি সেটা আমাকে বলে দিবে যে হোয়েদার देयर ইজ এন ওভারফ্লো অর নট হোয়েদার देयर ইজ এন ওভারফ্লো অর নট বাকি রইল কোনটা জিরো বাকি রইল জিরো এখন এই জিরোর জন্য আমি এই ভাবে আমি লিখব না চেক ফর জিরো আমাকে আগে তোমরা বলো যে জিরো বিট আমরা কিভাবে পাই সব জিরো হলে আমার আউটপুটটা জ্বলে উঠবে মানে রেফ্লেক্টর সিগন্যাল দিবে ওয়ান শো করবে তাই না এমন একটা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ রেসপন্স করো জি স্যার তাহলে এমন একটা গেটের কথা বলো যে গেটে সব ইনপুট জিরো হলে আউটপুট ওয়ান হয় হুইচ গেট ইজ দিস বাকি ছেলেরাও সবাই চুপ কথা আমি শুনতেছি তিন থেকে চারজনে পুরো ক্লাস একমাত্র একমাত্র গেট হচ্ছে নর গেট তাহলে এখানে আমি চেক ফোর জিরো এই কথাটা না লিখে আমি সবসময় প্রেফার করবো এখানে তুমি একটা নর সিম্বল আঁকবা এই যে নরের একটা সিম্বল আঁকবা হলো নরের সিম্বল এবং নরের সিম্বলে এই আটটা বিটে আটটা বিটে আসতে হবে আটটা বিটে আসবে কিভাবে এভাবে একটা দাগ দিয়ে তুমি আট দিলেই বুঝবো যে এই যে এফ এটা আটটা এই আটটা বিটে যদি জিরো হয় তাহলেই কেবলমাত্র এই নরের আউটপুটটা তোমার ওয়ান হবে এবং দেখো এটা জেড ফ্ল্যাগের সাথে কানেক্টেড কোনো একটাও যদি এখানে জিরো ছাড়া ওয়ান হয়ে থাকে যেমন ট্রিপল জিরো ওয়ান জিরো 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 তাতেও তোমার এই নর গেট আউটপুট কিন্তু ওয়ান হয়ে যাবে যে দুইটা ওয়ান তিনটা ওয়ান চারটা ওয়ান হোয়াতে পারে মানে সব জিরো ছাড়া অন্য যা কিছু আসবে না কেন আমার এই আউটপুটটা জিরো হয়ে যাবে তার মানে নন জিরো হলে জেড ফ্ল্যাগটা জিরো থাকবে আর শুধুমাত্র সব যদি জিরো হয় তাহলে জেড ফ্ল্যাগটা সেট হবে মানে ওয়ান হবে এই যে আমি বলছিলাম এটা আমি হেল্প দেবো আগের ফিগার থেকে দেখো আগের ফিগারে তোমার নর গেট আছে খেয়াল করেছো এই যে নর গেট দেখেছো পার্থক্য শুরু হয় দেখিয়েছি এরপর আবার আমি চলে আসছি কি স্ট্যাটাস রেজিস্টার এই যে এতদিন আমরা বিভিন্ন অপারেশন করছি অপারেশন করে রেজাল্টটা একটা রেজিস্টারে স্টোর থাকে এখন আমি যদি তোমাকে রেজাল্টের অবস্থাটা কি ব্যাখ্যা করতে বলি এটা কি পজিটিভ রেজাল্ট না নেগেটিভ রেজাল্ট এটা তো কেরে আছে না নাই এটা কি রেজাল্ট রাইট না রং মানে ওভারফ্লো হয়েছে কি হয় নাই এটা কি একটা জিরো রেজাল্ট নাকি নন জিরো রেজাল্ট এই যে রেজাল্টের স্ট্যাটাসটা যে রেজিস্টার দ্বারা আমরা পাই যে বিটগুলি দ্বারা আমরা পাই তাদেরকে বলা হয় স্ট্যাটাস বিটস অর স্ট্যাটাস বিট রেজিস্টার 
धारणा मेमोरिंग प्रत्येक रविवार सकाल एगारोटेज Assalamu alaikum. 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 Assalamu alaikum.